வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் ஆஸ் யூஷுவல் கொரோனா வைரஸோட அப்டேட் தாங்க முதல்ல ஒரு வீடியோடே இன்றைக்கி அந்த ஷோவை ஆரம்பிச்சிடுறேன் ஆக்சுவலாக அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்ததுக்கப்புறமா ஏதோ மக்கள் மனுஷங்க மட்டும்தான் பெருசாக பாதிக்கப்படுற மாதிரியான பிம்பம் நம்ம இப்போ வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் விலங்குகள் மறைமுகமாக பாதிக்கப்பட்டு இருக்குங்க அதை நம்ம எத்தனை பேர் கவனிக்கிறோன்னு தெரியல இப்போ ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கு அதனால் இந்த விஷயத்தை பற்றி உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் தாய்லாந்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பல நாடுகளை சேர்ந்த வெளிநாட்டினர் வந்து குவிர இடம் பார்த்தீங்கன்னா தாய்லாந்தை சொல்லலாம் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டோட தாயகமாக திகழுது தாய்லாந்துங்க இப்போ அந்த இடத்துல டூரிஸ்ட் யாருமே பெரும்பாலும் இல்லாமல் வெறிச்சோடி கிடக்குதுங்க எப்போவுமே டூரிஸ்ட் அந்த தாய்லாந்துக்கு போனாங்கன்னா அவங்க எந்தெந்த பகுதிகளெலாம் போகிறாங்களோ அங்கங்கெல்லாம் அந்த குரங்குகளோட கூட்டம் இருக்கல்ல அது அதிகமாக வரும் அவங்க போகிறவங்க உணவுப் பொருட்கள் வந்து தூக்கி போடுவாங்க அதை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இந்த குரங்குகள்லாம் அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு ஆனால் இப்போ கொரோனா அச்சுறுத்தலால் தாய்லாந்தில் டூரிஸ்டோட வருகையும் குறைஞ்சிடுச்சா முற்று முழுதாக ஸ்தம்பிச்சிடுச்சா இந்த குரங்குகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறதுக்கு கூட அங்கே ஆள் கிடையாதுங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் என்னாவது ஒரு நல்ல மனுஷ ஒருத்தர் உள்ளே வந்திருக்காரு அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே ஒரே ஒரு வாழைப்பழம் ஒரு வாழைப்பழத்தை எடுத்து ஒரு குரங்குக்கு போட்டிருக்காரு அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல நூற்று கணக்கான குரங்குகள் ஒரே நேரத்தில் சங்கமிச்சு சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸோ கொரோனா வைரஸ் மறைமுகமாக இந்த விலங்குகளோட வாழ்க்கை எந்த அளவு தாக்கும் அப்படின்ற விஷயத்த இந்த வீடியோவை பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும் நம்ம மனசையை மெல்ட்டாக்கக்கூடிய காணொலிகள் அவ்வப்போது பார்ப்போல அதில் ஒரு காணொலி நான் இதை பர்சனலாக பார்க்குறேன் ஓகேங்க அக்ரீனிலேருந்து இப்போ ஓடு தண்ணிக்கு வரலாம் கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இருக்காருல்லங்க இவரோட மனைவி சோஃபி அவர்களுக்கும் இப்போது கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிறது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு இது ஆக்சுவலாக கம்யூனிட்டி வைரஸ் அந்த நாட்டில் கிரியேட் ஆனது கிடையாது இவங்க ரீசெண்டாக பிரிட்டனுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா உடம்பு முடியல சொல்லிட்டு ரொம்ப சளி இருந்திருக்கு காய்ச்சல் அதிகமாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணப்பட்டு இவங்களுக்கு சிகிச்சை கொடுத்து பரிசோதனை முடிவு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது இவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் ரிசல்ட் பாசிட்டிவ்னு வந்திருக்குங்க ஸோ பிரதமருக்கும் இந்த வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாமோ அப்படின்ற சந்தேகம் வலுத்திருக்கு கனடாவில் அடுத்ததாக மாலத்தீவில் அவசர காலநிலை இப்போ பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இஸ்ரேலில் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரேலில் இருக்க ஒரு சின்ன மேக்சினில் நியூஸ் ஒன்று ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுங்க அந்த மேக்சின் அந்த நியூஸை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இது போல் இஸ்ரேல் விஞ்ஞானிகள் கொரோனாவோட தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் அந்த விஷயத்தை உலகத்துக்கு அறிவிக்க போகிறாங்க அப்படின்ற நியூஸ் தாங்க அது ஸோ இது சோஷியல் மீடியா முழுக்கவே வளம் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இஸ்ரேல் விஞ்ஞானிகள் இந்த விஷயத்தை பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இதை மக்கள் நீங்கள் யாருமே இப்போதைக்கு நூறு சதவீதம் நம்ப வேண்டாம் ஏன்னா தகவலாக தான் கசிஞ்சிருக்கே தவிர அதிகாரப்பூர்வமாக அந்த நாட்டு அரசு சொல்லலைங்க ஸோ இது சம்மந்தமான நியூஸை நீங்கள் எங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அதை ஷேர் பண்ணுறதை விட்டுட்டு தவிர்த்துட்டு போயிடுங்க ஏன்னா இந்த நேரத்தில் நீங்கள் தெரியாமல் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அது வதந்தியாக கிரியேட் ஆகிடுங்க இந்த விஷயம் மட்டும் கன்ஃபார்ம் ஆகுது இந்த இஸ்ரேல் விஞ்ஞானிகள் மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அது சம்மந்தமான ஒரு எலாபரேட் வீடியோவையும் நான் உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்ததான் குவாய்த்தோட அப்டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரைக்கும் வர்ற இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரைக்கும் பொது விடுமுறை குவாய்த்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்குங்க கல்வி நிலையங்கள் அரசு தனியார் அலுவலகங்கள் அண்ட் தியேட்டர்ஸ் திரையரங்கங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே விடுமுறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு விமான சேவை ரெண்டு வாரங்கள் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கு குவைத்தில் ஆனால் இந்த சரக்கு விமான சேவை இருக்க பார்த்தீங்களா அது மட்டும் தடை இல்லாமல் நடக்குமாங்க அடுத்ததாக வெள்ளை மாளிகை அமெரிக்காவில் என்ன ஒரு விஷயம் இப்போ நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக ஒயிட் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா அயர்லாந்து பிரதமர் லியோ இருக்கார்ல அவர் டொனால்ட் ட்ரம்ப்பை ஒயிட் ஹவுஸில் சந்திச்சிருக்காருங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேருக்குன்னா ரெண்டு பெரிய தலைகளும் பார்க்குறாங்க பார்த்ததுக்கப்புறமா ட்ரம்ப் அவர்கள் எப்போவுமே ஷேக் அண்ட் பண்ணுறது வழக்கம் தலைவர்களை பார்க்கும்போது அவங்கள கட்டி பிடிச்சி அவங்கள அரவணைச்சி உள்ளே கூட்டு போகிறது வழக்கம் ஆனால் லியாவை பார்த்ததுக்கப்புறமா ட்ரம்ப் அவர்கள் ஸ்தம்பிச்சு நிற்கிறாரு ஆஹா உலகம் முழுக்க கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தலாம் இருக்குது ஷேக் அண்ட் கூட பண்ண கூட நம்ம நம்மளே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை ஆரத் தழுவி வரவேற்கிறதுலாம் முடியாத காரியம் இப்போ நம்ம எப்படி வரவேற்கிறது இந்த ஒரு தாட் அவர் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருந்திருக்கான் அ
ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஹைஜினாகவும் இருக்குது ஸோ இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எளிமையாக இருக்குது நான் இதை பின்பற்ற போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஒரு பழக்கத்தை அமெரிக்கா அதிபர் பின்பற்றாருங்க எங்கே அமெரிக்காவில் அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது உலக அளவில் கொரோனா வைரஸோட அப்டேட் தாங்க கண்ட்ரிஸ் நாடுகள் டெரிட்ரிஸ் பிராந்தியங்கள் ஷிப்ஸ் கப்பல்கள் இப்படி ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்து உலகத்தில் எல்லா மூலைகளும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ஏழு பகுதிகளில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிறது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்குங்க இந்த வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிற எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி நாலாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்து பேருங்க பலியானவங்களோட எண்ணிக்கை நாலாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு நாளைக்கு ஐயாயிரத்து கடந்தரும் போல் இருக்குது இதில் அதிகப்படியான உயிரிழப்புகள் எந்தெந்த நாடுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனாவில் மூன்றாயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேரும் இத்தாலியில் ஆயிரத்து பதினாறு பேரும் ஈரானில் நானூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேரும் இறந்திருக்காங்க இது ஜஸ்ட் ஒரு டாப் த்ரீ லிஸ்ட் மட்டும்தான் இதை தொடர்ந்து இன்னும் ஃப்ரான்ஸ் அமெரிக்கா ஸ்பெயின் அதிகமாக பட்டியல் இருக்குங்க ஸோ குணமடைந்தவங்களோட எண்ணிக்கை உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா எழுபதாயிரத்து நானூற்று ஐந்து பேருங்க உலக அளவில் பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்ததாக இந்தியாவோட ஸ்டாட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாங்க இன்னைக்கு காலையில் பத்து மணிக்கு நம்ம மத்திய சுகாதாரத்துறை இருக்காங்களே இந்த அமைச்சகம் ஒரு ரிப்போர்ட்டை அன்வீல் பண்ணுறாங்க இந்த ரிப்போர்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எந்தெந்த பகுதியில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு யார் எல்லாம் உயிரிழந்திருக்கா இதை பற்றின ஒரு பதிவு தாங்க இது இன்றைக்கி காலையில் பத்து மணிக்கு போஸ்ட் பண்ணப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தைந்து பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிறதா அந்த ரிப்போர்ட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்துச்சு இது இன்க்ரீஸும் ஆகலாம் டிக்ரீஸும் ஆகலாம் இதையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வீடியோ அப்லோட் பண்ண டைமிங்கெலாம் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறுபடுங்க ஸோ இந்த பட்டியலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக பதிமூன்று பகுதிகள் பதிமூன்று மாநிலங்கள் இடம் பிடிச்சிருக்கு அதில் முதல்ல டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே ஒட்டு மொத்தமான கேசஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுக்கணும் எண்ணிக்கை ஆறாக வந்திருக்கு அடுத்து ஹரியானாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு கூட அந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று இல்லை ஆனால் வெளிநாட்டினர் வெளிநாட்டினர்கள் பதினாலு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு அவங்க ஹரியானாவில் இருக்கிறதுனால இந்த ஹரியானாவும் இந்த பட்டியலில் ரெண்டாவது இடத்த பிடிச்சிருக்கு ஸோ சொந்த மாநிலத்தில் ஒருத்தருக்கும் கிடையாது வெளிநாட்டினர் பதினாலு பேருக்கு ஹரியானாவில் வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு மூணாவதாக கேரளா பதினேழு பேருக்கு வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு அதில் மூணு பேர் குணமடைஞ்சிருக்காங்களா ராஜஸ்தானில் ஒருத்தருக்கு வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு அதே ராஜஸ்தானில் ரெண்டு பேர் வெளிநாட்டினர் இருக்காங்க கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டவங்க அடுத்து தெலுங்கானாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு உத்தரப்பிரதேசமில் இந்த ரிப்போர்ட்டில் பத்து பேருக்கு வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு அதில் வெளிநாட்டினர் ஒன்றுன்னு சொல்லி பதினொன்றா கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இப்போ நான் வீடியோ படத்துக்கு முன்னாடி அந்த அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் மட்டுமே பதினோரு பேருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் பாசிட்டிவ் இருக்கிறது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்குங்க அடுத்ததாக யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் லடாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிறது உறுதி பண்ணப்பட்டிருக்கு எட்டாவது இடத்துல இருக்க தமிழகம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு அந்த ரிப்போர்ட்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இது இன்னும் அப்டேட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா தமிழகத்தில் ஒருத்தருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருந்தது அவர் அதுக்கப்புறமா பூரணமாக குணம் அடைஞ்சிட்டாரு ஸோ இந்த நம்பர் மேபி இதில் தப்பாக இருக்கலாம் அந்த ரிப்போர்ட்லங்க அடுத்து யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு பஞ்சாபில் ஒருத்தருக்கும் கர்நாடகாவில் ஐந்து பேருக்கு இங்கே பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வந்திருக்குங்க மகாராஷ்டிராவில் பதினோரு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு ஆந்திராவில் ஒருத்தருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு இதில் உயிரிழந்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாநிலத்திலும் கிடையாது ஒரே ஒரு மாநிலத்தை தவிர எஸ் கர்நாடகா முந்தைய வீடியோலே சொல்லியிருந்த ஒரு எழுபத்தி ஆறு வயது முதியவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம்னு சந்தேகம் போயிட்டு இருக்கும் போதே சிகிச்சையும் போயிட்டு இருக்கும் போதே அவர் இறந்துட்டார் ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு தொற்று இருந்திருக்கலாம்னு நம்ம முதலே அசம்ஷனில் சொல்லியிருந்தோம் அது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுங்க அந்த மனுஷனுக்கு எழுபத்தி ஆறு வயது முதியவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ இந்தியாவில் முத பர்சன் இவர் தான் கர்நாடகாவில் இறந்திருக்காரில்ல அந்த ஒரு எழுபத்தாறு வயது முதியவர் தாங்க இந்த வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டு உயிரிழந்த முதல் நபர் முதல் இந்தியருங்க ஓகே அடுத்துதான் கேரளாவில் இப்போ என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாங்க பத்தனம்திட்டா கோட்டயம் அண்ட் கொச்சி இந்த மூன்று மாவட்டங்களையும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றாளர்கள் இருக்கிறத அந்த அரசே உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க பத்தனம் திட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ பேங்க்கோட பிரான்ச் ஒன்று இருக்குங்க அந்த பிரான்ச்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த சில நாட்களாக ஒருத்தவங்க வந்து போயிட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்க வந்து போனதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிருக்கு அவருக்கான ரிசல்ட் வந்து பாசிட்டிவாக காமிச்சிருக்கு கொரோனா வைரஸ் ரிசல்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பேங்க் பிரான்ச் என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு நாளைக்கு
ஏழாம் வகுப்பு அண்ட் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் இருபத்தி மூணாம் தேதிக்குள்ள வர இருபத்தி மூணாம் தேதிக்குள்ள எந்தெந்த தேர்வுலாம் நடத்தி முடிக்கணுமோ அதை நடத்தி முடிச்சிடணுமா ஆனால் கொஞ்சம் இப்போதைக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க வேறு எதுவுமே கிடையாது பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஷெடியூலை கொடுத்துருந்தாலும் மாணவர்களுக்கு அதே ஷெடியூலை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும் ஏன்னா பப்ளிக் எக்ஸாம் தள்ளி தள்ளி போட முடியாதுன்னு அந்த மாநில அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ டென்த்து பப்ளிக் எக்ஸாமில் எந்த விதமான மாற்றமும் கர்நாடகாவில் கிடையாது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டெல்லி முதலமைச்சர் இப்போ ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காருங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரைக்கும் வர்ற முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரைக்கும் டெல்லியில் பள்ளி கல்லூரி திரையரங்குகள் தியேட்டர்ஸ் எல்லாமே மூடப்படுதான் அது மட்டும் கிடையாது தேர்வு நடக்கிற வகுப்புகள் தவிர மற்ற பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறையை டெல்லி அரசு இப்போ அறிவிச்சிருக்காங்க டெல்லிக்கு அடுத்தபடியாக மேற்கு வங்கம் வந்தீங்கன்னா மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி இருக்காங்களே அவங்க இப்போ ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க நம்ம மாநிலத்தில் மக்கள் எல்லாம் கை கொடுக்கறத இந்த ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணுறத தவிர்த்துடுங்க கொரோனா அச்சுறுத்தல் போகிற வரைக்கும் யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாநில முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியே பொதுமக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் நிரம்பிய ஒரு வார்த்தைகளை பிரயோகப்படுத்தியிருக்காங்க ஒரு மேடையிலங்க அண்ட் அடுத்து ஒடிசா அரசு இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவை மாநில பேரிடராக ஸ்டேட் டிசாஸ்டராக அறிவித்தது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாநில பேரிடராக கொரோனாவை கருதி சட்டப்பேரவையை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வைக்கு தள்ளி வச்சிருக்கு ஒடிசா அரசு அண்ட் ஏப்ரல் பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் ஐபிஎல் நடக்காது அப்படின்ற ஒரு பகிர் அறிவிப்பையும் பிசிசிஐ நம்ம இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இருக்காங்களா அவங்க இப்போ அறிவிச்சிருக்காங்க ஏன்னா இந்த மாதம் எண்டில் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்துச்சு ஐபிஎல் போட்டிகள் ஆனால் அடுத்த மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்குங்க இது மேசிவான அப்டேட் எனக்கு ஓகே ஆசிஸ்டல் ஷோவோட முடிவில் ஏமன்ஸ்டல் சில கேள்விகள் உதய மாதிரி இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கம்மி மாதம் கமெண்ட் அலீவ் பண்ணுங்கள் சேர்ந்து கான்சென்ட் பண்ணலாம் முத கேள்வி இந்திய மக்களிடையே கொரோனா குறித்து போதிய அளவு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கா இதில் மத்திய அரசு அண்ட் மாநில அரசு ரெண்டு அரசுகளுமே கரெக்டாக மக்கள்கிட்ட விழிப்புணர்வை கொண்டு போயிருக்காங்களா அது மக்கள்கிட்ட விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கா திட்டமிட்டபடியே ரெண்டாவது கேள்வி இந்திய பள்ளிகள் அனைத்தும் மூடப்படுவதாக அரசு முடிவெடுத்தா அதை நீங்கள் வரவேற்பீங்களா இல்லை எதிர்ப்பீங்களா எதுக்காக மூணாவது கேள்வி இந்த இஸ்ரேலில் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக ஒரு செய்தி வளம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா இதில் எந்த அளவு உண்மைத்தன்மை இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கு மேலே உங்களோட பதில் என்னென்ன எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த சொல்ல மீட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்